。欢迎来到自说自话的总裁。传说兵马俑外面有一层炫彩的颜色，而这些颜色呢，其实是一种超导材料。我第一次听到这个说法的时候，也是觉得这是一个都市传说。兵马俑涂超导材料，这不就跟秦始皇建晚渠外星人是一样的吗？很纯很纯的魔幻故事啊！但是就在几个月前。我真的在一部纪录片当中看到了这个故事的完整版本。科学家们是从一次偶然的机会当中发现了这些颜料的超导属性，原来这个传说是真的。而且进一步研究，整个兵马俑身上还隐藏着比我们想象的要更多、更惊奇的秘密。他们寂静无声，但却在给我们讲述一个拥有黑科技的大秦帝国。今天我们就来聊聊这背后的故事。时间回到2006年，斯坦福大学的核物理实验室当中，一个争论了十多年的问题，终于要一锤定音了，那就是兵马俑身上的蓝色究竟是什么物质？当时已知的古文明当中会制作蓝色颜料的只有两个，分别是埃及蓝和玛雅蓝。大约在 5,000 年前，埃及人就掌握了合成埃及蓝的黑科技，成分是碳酸铜钙。玛雅蓝呢，只是一种树脂和未知粘土的混合颜料，和埃及人的制造思路不一样，是独立发明出来的。但是兵马俑身上的蓝色颜料是不是也是中国人独立发明的呢？一开始外国专家们想都没往这方面想，因为打破埃及方法，重新发明一种蓝色颜料，这是工业革命以后人类才刚刚掌握了新技术。比如，为什么全世界的国旗都没有紫色？这就是因为紫色其实是一种最顶级的蓝色颜料，直到现代国家纷纷建立的时候，人类都还无法大规模合成紫色。所以在 2,200 多年前的秦朝人，又怎么可能独立研发出蓝色颜料呢？于是外国专家们都在猜想，那个时候从埃及到中国，一定有一条未知的商贸线路，这样埃及蓝和西方的雕塑工艺才能传到中国，才会有蓝色的兵马俑。但是也有一些专家认为，这并不是埃及蓝，而是中国人独立发明出来的一种蓝色——中国蓝。所以，究竟是埃及蓝还是中国蓝呢？直到 2,006 年，斯坦福大学动用了同步加速器，这个问题才得到破解。加速器将一束比太阳光还要亮10亿倍的光线轰击在一块50微米的蓝色颜料上，先是出现了和埃及蓝类似的分子结构，看来这是一种人工合成的化合物。而非像玛雅蓝一样的天然混合物。继续分析，和埃及蓝不一样的原子出现了。原来兵马俑的蓝色是硅酸铜钡，和埃及蓝的硅酸铜钙完全不一样。实验还没有结束，接下来的数据中又显示，这些中国蓝当中还含有一氧化铅。这些一氧化铅让中国蓝变得特别特别的蓝，蓝的发紫的那种感觉。最终，兵马俑的蓝色颜料。被命名为中国紫，从此以后教科书被改写了。工业社会之前掌握蓝色颜料的古文明，现在是三个：埃及蓝、中国紫和玛雅蓝。但故事还没有结束，硅酸铜钡、一氧化铅这两个分子是很快就让物理学家们联想到了一个更大的课题，那就是超导。超导也就是完全没有电阻的材料。磁悬浮、人工太阳、量子计算机等等等等，这些未来技术目前还无法实现，都是因为人类还没有攻克超导材料的难题。现在，中国纸当中出现的钡、铜、铅，这都是和超导有关的元素。难道兵马俑还和超导有关吗？同一年，这些颗粒又被送到了美国国家强磁场实验室进行超导实验。这里有一台世界上最强的磁场仪。能够产生45特拉的磁力，很多顶尖的磁场研究都在这里进行，包括核物理、生物化学、地球化学等等等等，甚至传说那些51区逆向外星黑科技的实验，也都少不了这所实验室的帮忙。这次兵马俑身上的颗粒被带进了实验室，科学家们又会有什么样的发现呢？温度一点点降低，磁体当中的那个中国子分子释放出来了单一的磁波，继续降温。磁波失去了第三个维度，分离成了两个单独的二维平面。这种实验完全超乎了预计。科学家说，这不仅仅是超导材料的问题了。磁波从三维变成二维，这个发现很重要。只要破解这个三维到二维的过程，就能帮人类制造出更好的超导材料。谁也想不到，实验室一直在寻找的东西，竟然 2,200 多年前就已经存在了。所以。
，秦朝人究竟是如何制造出这些超导材料的？另外，他们又为什么要把这些超导材料涂抹到兵马俑身上呢？仅仅是因为美观吗？这背后的脑洞故事，那又是另外一个话题了。我们还是回到科学家的语境，看看他们怎么认为。中国人为什么崇拜玉？可能我们没有几个人说得清楚，但我们都懂，黄金有价，玉无价。为什么在中国人的世界里，一块玉石能够比黄金还要珍贵呢？历史学家们是这么说的：玉器在秦汉的时候，其实大部分都是名器，比如金缕玉衣、玉棺材、玉璧等等等等。古人认为金缕玉衣可以让肉身不腐，玉璧可以让灵魂不朽，还有陈露盘当中的玉粉。可以让人长生不老，各种各样的玉文化都围绕着永生这个话题在展开，所以古代的中国化学家们其实一直都在寻找一种人工造玉的方法，他们认为这样就能接近永生的目的，就像西方的炼金术士一样，他们也认为寻找到一种点石成金的方法就能接近人造生命的目的，最终大概在秦始皇之前的两百年，中国的化学家们就已经掌握了人工造玉的技术。这个人工制造出来的东西呢，就是我们今天的琉璃，而琉璃的主要成分恰好是钡和铅。于是专家们推测，正是在制作琉璃的过程当中，古代的化学家们偶然制造出来了硅酸铜钡加乙氧化铅的中国紫颜料。真相就是这么朴实，但结果呢，他们却不知道自己一不小心制造出来了超导材料。那这样的话，也许大家要问：既然颜料都这么高级了，那为什么兵马俑还会掉色呢？埃及蓝、玛雅蓝不是到今天依旧是很亮丽吗？如果秦始皇当年考虑过兵马俑以后会被挖开的这种情况，那么这一定是他陵墓中最大的一次失算，因为兵马俑采用了一项非常奢华的防腐工艺，叫做生漆。生漆也就是漆树的枝叶，涂在物体上以后会非常的光亮，再在生漆上面上色，不仅可以保证千年防腐。还可以让色彩更加亮丽，比如马王堆里挖出来的漆器，两千多年了，展出的时候还跟昨天刚刚上漆的效果一样。秦始皇当年想要的就是这种效果。漆器在古代非常珍贵，一棵漆树一年能产十克生漆，而涂抹一尊兵马俑大概需要250克生漆，也就是25棵漆树。我们一共发现了八千多个兵马俑，这也就是二十万棵漆树。另外，生漆的毒性很大，漆器师傅们通常寿命不长，所以在古代，漆器都是贵族专享的奢侈品，比如那座骄奢的曾侯乙墓，出土了泡面青铜器，出土了曾侯乙编钟，但这都不是最奢华的国宝，最奢侈的其实是曾侯乙那个巨型的漆棺。这样看来，八千个涂满生漆的兵马俑，在当初一定是骄奢到没有边儿了。但是也正是因为这些生气，兵马俑才这么容易掉色。原来秦始皇斗算了骊山的土壤结构，为什么马王堆的漆器光亮如新？为什么曾侯乙的漆器不会褪色？这是因为马王堆古墓两千多年没有漏气，环境干燥；曾侯乙的漆器泡在水里，环境湿润。在考古上呢，有一个说法叫做“干千年，湿万年，不干不湿就半年”。秦始皇没有想到，自己的生漆兵马俑被骊山的土壤掩埋了，而这些掩埋生漆的土壤呢，都是很潮湿的。本来生漆不怕潮湿，但害怕忽干忽湿。两千多年来，他们在潮湿的土壤里吸收了大量的水分，但当他们被挖出来的那一瞬间呢，湿度被破坏，生漆里面的水分开始蒸发，接着生漆就变形破碎，最终碎成很细小的碎片，带着颜料一起脱落了。这个过程非常的快，通常只有四分钟的时间。中国和德国的科学家一直都在联手研究如何防止生气脱落，但至今都没有实质性的突破。德国科学家建议出土以后立刻用一层特制的塑料包裹，然后用粒子加速器加速电子轰击塑料，这样就能让生气里面的水分被置换出来，防止它脱落。但是留给我们操作的时间只有四分钟。显然，目前的技术还不太可行。也许技术成熟以后，传说中的兵马俑五号坑、六号坑也就能够开挖了。到时候没准我们就能看到像马王堆漆器一样散发着黑色幽光的彩色兵马俑，那是一种什么样的体验
，但愿我们都能看到那一天吧。据说，每一个到西安参观过兵马俑的人，回来以后都会跟你讲，兵马俑是真人烧的。这个都市传说太有传染力了，大家好像从内心里都不排斥这种说法，这是为什么呢？ 2014年，一个来自伦敦的科研团队似乎从数据当中找到了答案。他们先是分析了100尊陶俑的面部，把这些面部数据呢全部导入到亚洲人脸的大数据库。这个数据库一秒钟可以对比100万张脸。大数据分析这100尊陶俑的面部数据以后得出结论：这些面部都是符合数据库资料的，也就是说，这些陶俑的脸都是真实的。没有一张脸是凭空想象出来的，当时的工匠们一定是参考秦军将士的尊容，一尊一尊的手工雕刻了这些兵马俑。继续研究，科学家又把陶俑的耳朵导入到了数据库，也得到了和人脸相同的结果。看来工匠们非常认真，连耳朵这种细节的也没有敷衍，也是按照真人的耳朵一个一个捏出来的，耳垂有大有小。耳廓有厚有薄，耳洞有深有浅，实在太形象了。还有身高数据、体型数据，这些也都在数据库中得到了验证，也都是真实的数据，不是随意拼装的尺寸。也就是说，你看到的八千尊陶俑，真的是八千个鲜活的士兵，甚至有些士兵的军装下还能发现自己精心准备的领结装扮，充满了个性。八千尊陶俑，除了没有生命，不是血肉以外。真的和八千个真人没有区别，所以你的大脑才会产生错觉。它其实也是一个人脸人像的大数据库。当你看到兵马俑坑的那一瞬间，心中的那种震撼感，其实是无数真实数据冲击大脑以后产生的错觉。大脑相信这是真人，不是陶俑。也许这就是秦始皇想要的效果吧。继续破解，这八千尊真人一样的陶俑究竟是怎么制作的呢？专家们从破碎的陶俑内部发现了条柱法的秘密，内部有一圈一圈的痕迹，痕迹上还有手掌按压的掌印。看来兵马俑是工匠师傅们用一圈一圈泥土垒出来的模型。记者采访现代仿制兵马俑的师傅，他们也认同这种工艺，但他们并不使用，除非是最顶级的仿制订单，他们一般是采用模铸法，就是把泥巴直接灌到模具里面成型、脱模、晾干。再烧制成陶俑，最后把身子、腿、脑袋拼装起来。这种模铸法的成品率达到 90% 以上，工期也只需要10天左右。但是条铸法，现代工厂的成品率太低了，因为泥土的韧性很难掌握。一个陶俑烧干以后都有400斤重，两米高，但支撑他们的陶土壁呢，只有两厘米厚。这样一来，在制作泥俑的时候，一条一条的叠高，稍有不慎，泥俑就会坍塌。越往上越危险，所以现代的师傅们只能是叠一节、晾干一节、再叠一节，工期搞不好就要延长到45天以上。那古代铸造这些陶俑，一共需要多少工匠、多少工期喽？专家们一共从陶俑上发现了87个工匠的名字，他们推测这87个工匠每个人带10个学徒，一共87组车间在生产陶俑，一组一年生产10个。那么需要十年完成八千个陶俑，这个数据大致符合历史记载，但是很快又有一个问题出现了，那就是骊山的气候环境。这里夏天温度高达四十度，冬天零下十几度，显然要生产陶俑，太热太冷都是不行的。现代工厂里面用空调常年保持二十度左右才能持续生产，那古代没有空调，他们是如何保证春夏秋冬每个月都出产陶俑的呢？专家们继续破解，发现了第二个秘密。这个问题最开始真的难倒了一大片外国专家，直到一个陶俑厂的老汉向外国专家们介绍了一种叫做窑洞的东西，他们才恍然大悟，原来这是一种陕西独有的民居，在山体上直接开凿出来的房屋。窑洞冬暖夏凉，专家们采集数据以后发现，窑洞确实可以做到常年室内二十度。很适合制造陶俑。进一步猜想，专家们认为，当时八十七组工匠可能在陶俑工厂当中拥有两百多个这种窑洞，他们在一个窑洞里工作，完成泥俑以后就出来封死窑口，直接烧窑，把里面的泥俑烧成陶俑
，整个制作过程不接触外部环境，相当高级，这简直和现代的无菌工厂有一拼。接着就是陶俑的运输问题，我们现在看到的兵马俑坑是这个接顶的样子，其实刚刚出土的时候，考古队发现兵马俑坑是有顶的，而且顶上还有防盗的木梁，也就是说。最开始兵马俑下葬的时候，可能不是天井，而是地道。那如何在地道里安放八千尊兵马俑呢？这就成了一个很大的难题啊！先不说运输人员如何供养，最简单的照明问题如何解决？用火把吗？但发掘的时候并没有发现火把遗留的碳痕迹啊！难道有电灯？还是说当时的工匠又有什么我们至今都没有想到的巧妙方法呢？这是一个未解之谜，继续破解。专家们关注到兵马俑手中的兵器，因为发掘的时候，除了兵马俑，泥土里还出现了大量的青铜兵器，这也就意味着，当初兵马俑下葬的时候，手里是拿着兵器的。那这些兵器又能揭示出哪些秘密呢？专家们第一次看到出土的合金箭头的时候，就断定秦朝的兵工厂拥有标准化的管理思想，因为早些年他们在湖北、江苏、河南出土过同款的秦国箭头。真的叫一模一样，绝对是同一个模具当中标准化制作出来的。果然，测量数据也证实了这个猜想：四万支箭头，最大的误差只有 0.22 毫米，最小的误差 0.02 毫米。继续检测金属成分，更惊奇的数据出现了：原来箭杆的部分是 3% 的锡， 1 1的铅和 96% 的铜。而调转过来了，箭头的部分则是 20% 的铅和 80% 的铜，也就是说，箭杆和箭头是分开铸造的，然后再焊接在一起。箭杆不含铅，这样轻便飞得远；箭头含铅高，这样硬度强，货架能力大。也就是为了追求这一点点细节，秦国人竟然用合金焊接两道工序来完成一根箭头。在整个战争当中，秦国人使用了几千万、几万万个箭头。那又如何快速标准的制造出来呢？专家们推测应该是这样的：先把箭杆铸好，然后再把箭杆固定到模具当中，浇铸箭头。没错，这就和今天的子弹工厂里是一模一样的工艺。弹壳和弹头是分开铸造，然后组装的。更进一步的对比，你会发现秦国箭头是三棱形的，这和现代子弹的形状非常相似。所以专家们估计。秦军在大量的战争实践当中总结出来了这种和现代子弹一样的空气动力学，他们放弃了这种杀伤力更大的异形箭头，因为它受风的影响大，准确度不高；也放弃了这种带血槽的棱形箭头，因为它风阻太大，飞得不够远。既然箭头都这么讲究了，那发射它的装置又会有什么样的黑科技呢？这支青铜弩机被称为两千两百年前的自动步枪，由望山、悬刀、钩牙三个标准化的部件组成。全国各地出土的秦弩弩机都可以自由的组装，任何一个部件坏了，都可以从另外一支秦弩上面拆卸零件，拼装成一个新的弩机。弩机安装到弩臂上，就成了一把强弩。望山用来瞄准，和现代的步枪瞄准原理是一样的，三点一线，将瞄准技术标准化。这是世界上最早的望远镜，钩牙挂住弓弦，这样就可以在射击的时候不用使劲去拉弦。射过箭的朋友应该都有感触，拉弦拉久了手会发抖，根本就射不准。所以当时出手的匈奴弓只有23公斤的拉力，而匈奴人面对的强弩却有180公斤的拉力。弩兵飞为前后两排，采用脚踩手拉的姿势上弦，交替射击，有效射程300米。一百五十米以内中箭必死，双排射速每分钟三到五发。原来匈奴人面对的是一支装备着远古加特林的秦军，难怪他们打不赢。另外，史书上记载，强弩在前，先戈在后。即使是有少量骑兵躲过了箭雨，近身以后，还有先和戈等待着他们。西方的冷兵器当中，并没有发明戈，所以当他们的专家看到秦戈以后，那是大加赞赏。认为这是一种反制骑兵的精妙武器，可以刺，可以勾，可以砍，还可以格挡，就像这样轻松的把骑士挑落马下，非常好用，和弩机一样，可以把一个村民在几个月以内迅速训练成一个战士，也是标准化思想的产物。但是历史书上这个“先”又是什么武器呢？
《史记》上讲过这样一个故事：公子光想要刺杀吴王僚，自己当吴王，就拜托伍子胥去帮他训练刺客。于是伍子胥找到了专诸，专诸问王僚有什么爱好，公子光答：爱吃鱼。于是，专诸就到太湖边学会了做大鱼。同时，伍子胥秘密帮专诸打造了一把鱼长剑，藏在大鱼的肚子里。到了刺杀那天呢，专诸就端着那盘大鱼往上走，道路两旁都是吴王僚的武士，手中拿着一种叫皮的武器，皮的锋刃都快划破专诸的衣服了。但专诸面不改色，走上去献上鱼，同时从鱼肚子里抽出鱼长剑，一剑刺死吴王僚。接着，台下的武士们蜂拥过来，用皮把专诸剁成了肉泥。公子光即位，成了吴王阖闾。所以，这个皮到底是什么武器，能把壮汉剁成肉泥？历史学家们都在猜测，皮应该就是仙。这是一种杀伤力很强、很锋利的长刀。因为仙还有一个读音叫做“檀”，檀就是长矛的意思。所以，仙、皮、矛这三种兵器应该有相关性。但他们三个究竟是什么关系呢？一直没有破解，直到兵马俑坑里挖出了这样几把诡异的短剑，所有的问题才恍然大悟。最开始专家们都很疑惑，这些短剑怎么没有剑柄？难道是插在木杆上使用的吗？果然，插上一根长长的剑柄以后，专家们懂了，这就是失传两千多年的仙，也就是所谓的斩马刀。这种武器很难驾驭，必须是职业武士才能操作。比如日本的职业武士使用的剃刀就是仙的演变，可以想象，即使匈奴骑兵躲过了强弩和戈，在后面还有职业化的仙刀武士等着他们，让他们人马俱碎。继续研究这些仙和戈为什么这么锋利呢？专家们又有了新的发现：科学家用树脂翻模，然后放到扫描电镜下面去观察风口。结果竟然发现机械打磨的痕迹，在 1.5 毫米的局部上，上万条整齐的磨痕，没有一根是错乱的。这不可能是手工制作出来的。四万个箭头，每一把长戈仙刀，都是这种机械化打磨的痕迹。秦人究竟是怎么做到的？这又是一个未解之谜。科学家只能猜测，秦人已经掌握了砂轮打磨的机械化工艺。但是现代的工匠想用砂轮复刻出这么整齐的磨痕，难度极高，绝对不适合量产。然而，即使是砂轮，这也是领先世界一千多年的工艺。接着，兵马俑坑里又挖出来一种失传的兵器——吴钩。唐诗里说：“男儿何不带吴钩，收取关山五十州。”吴钩到底是一种什么样的兵器？现实中早就已经失传了。甚至还有一个关于吴钩的故事，说是吴王阖闾爱兵器，得到干将莫邪剑以后，就想要一对绝世吴钩，重金悬赏。于是有人贪财，杀掉了自己的两个儿子，用血祭钩，打造了一对绝世吴钩，送给阖闾。过了几天呢，工匠见阖闾没有赏赐自己，就跑去找阖闾要。阖闾说：“献钩的人多了去了，你怎么证明哪一对是你打造的呢？”工匠听了很伤心。哭着说：“自己杀死了两个儿子，才制造出这对绝世武钩，上面有儿子的血啊！”于是吴王让人把钩拿出来，堆成一堆放在他面前，说：“血在哪里了？”工匠哭着喊：“吴红护鸡，你们在哪里啊？”突然，两只吴钩飞了出来，贴到了父亲的胸口上。吴王吓得不轻，赶紧赏赐工匠，然后把这对吴钩贴身佩戴。吴钩在历史上总是和这些恐怖故事一起出现。史书中也记载，吴越人打仗都是那种你死我活的贴身肉搏，相当的残酷。但我们始终没有发现一把真实的吴钩，就很难用肢体动作来理解这些肉搏的残酷。直到兵马俑里出土了这两把吴钩，我们才感到了冰冷。这是一把两面开刃的弯刀，一手一只，只要近身，就没有考虑过我怎么活着回来。兵马俑坑当中还出土了几把九十厘米长的琴剑，专家说这是世界上最早的击剑，不是用来砍杀的，而是用来刺杀、击杀的。这一定也是秦人从实战当中总结出来的经验。如何防止吴钩那种近身以后的同归于尽呢？最好的方法就是在一米之外就将它击杀。比如《史记》当中记载，荆轲刺秦王的手，荆轲用短匕首
，秦王绕着柱子跑，不让荆轲近身。但危急关头了，秦王的剑太长了，怎么拔也拔不出来。最后是机关下无拘喊：“大王把剑背在背后，大王把剑背在背后。”这样秦王才顺利拔出了长剑，连续拔剑刺死了荆轲。这个故事里，历史学家们一直在争论这个“王负剑”。到底是不是把剑背在背后的意思？因为如果是一把需要背在背上才能拔出来的长剑，按照秦始皇一米七的身高来算，至少在九十厘米以上的尺寸。但是青铜专家们却说了，不可能，秦朝的技术不可能做出来九十厘米的青铜剑，甚至还因为这段记载一度怀疑秦始皇是个一米五左右的矮个子。结果出土的这几把秦剑说出了真相。秦人用了一种很巧妙的方法，做出了九十厘米长的青铜剑。原来剑身上有八条棱线，棱线时紧时松，剑身也跟着棱线，一会儿宽，一会儿窄，一会儿厚，一会儿薄。这个设计太巧妙了，工匠们找准了长剑的受力点，在受力点的地方，剑身就变得又宽又厚；在不受力的地方呢，剑身就变得又薄又窄，减轻自重。这样一来，一把九十厘米长的青铜剑也就被锻造出来了。继续检测秦剑的封口，为什么两千多年还不锈？原来这上面有一层各岩防腐的涂层，而各岩防腐，这是一九三零年代和一九五零年代德国、美国才先后掌握的黑科技。秦朝人是怎么弄出来的？这还是一个未解之谜。专家们猜测，可能还是生漆的问题。比如，秦朝人用生漆处理木质剑柄的时候，不小心涂到了封口上，最终埋了两千多年，生漆和土壤里的化学元素产生反应，才出现了今天这种各岩防腐的假象。所以，各岩防腐究竟是秦朝黑科技还是意外假象？大家见仁见智吧。这就是兵马俑身上的秘密。似乎每一个细节都在讲述一段我们难以想象的远古故事，而当我们把视角从这些细节当中扩大，再来整体看他们的时候，又有更多的秘密浮出了水面。比如，为什么兵马俑的兵器这么强悍，但他们的护甲却很弱小，所有的士兵都没有头盔，前排甚至连铠甲都没有穿？为什么会有这种奇怪的战法？还比如，军阵当中为什么会有这种诡异的绿面俑？他们到底是什么人？军队当中为什么没有明显的长官？他们到底如何调度？怎么协同作战？所有的秘密都还在挖掘当中。骊山渭河之间，这个78个故宫大小的陵园区底下，还埋藏着多少真相？也许当我们继续考古，还能破解一个更大的谜团，那就是秦朝人究竟为什么能创造出这些精器？好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说。赶紧挖吧，没准还能挖出动脸美颜的黑科技。<笑>